历代志下第五章，所罗门为耶和华的殿所做的一切工程完成了以后，就把他父亲大卫分别为圣的东西，金银和一切器皿，都带来存放在神殿的库房里。那时，所罗门把以色列的长老、各支派的首领和以色列人各家族的首领。都召集到耶路撒冷，要把耶和华的约柜从大卫城，就是西安运上来。于是以色列众人在七月的节期来到时，都聚集到王那里。以色列的众长老来到了，立位人就抬起约柜，他们把约柜、会幕和会幕里的一切神圣器皿。都抬上来，是祭司和立位人把他们抬上来的。所罗门王和那些聚集到他那里的以色列全体会众，都在约柜前献上牛羊为祭，数量无法计算，不能数点。众祭司把耶和华的约柜抬进放约柜的地方，就是内殿至圣所里面。放在两个基路伯的翅膀底下，基路伯在约柜上面张开翅膀，遮盖着约柜和抬约柜的杠。那两根杠很长，在内殿前可以看见约柜那里的杠头，在殿外却看不见。直到今日，那两根杠还在那里。约柜里只有两块石板。就是以色列人出埃及以后，耶和华和他们立约的时候，摩西在何烈山放进去的。众祭司从圣所里出来的时候，因为所有在场的祭司不分班次的，全都自洁。全体负责歌唱的立位人和亚萨、西曼、耶杜顿，以及他们的儿子和亲族。都穿着细麻布的衣服，站在祭坛的东边，敲拔、鼓瑟、弹琴。和他们在一起的，还有一百二十个祭司吹号，吹号的和歌唱的，都一致同声的赞美称谢耶和华。他们吹号、敲拔，用各种乐器高声赞美耶和华，说。耶和华是良善的，他的慈爱永远长存。那时，云彩充满了那殿，就是耶和华的殿。由于那云彩的缘故，祭司都不能设立供职，因为神的殿充满了耶和华的荣光。